没什么事，我先去工作了。哎，怎么，着急去监狱接人啊？什么意思啊你？你怕什么呀？这光天化日，我还能把你吃了？我就是想关心关心，刚才那个通知书是谁给你的？怎么，家里有人在监狱啊？不关你的事，我先出去了。哎哎，雨桐，你别怕。只要你乖乖听话，我保证一个字也不泄露出去。你想怎么样？这你还看不出来吗？只要你听话，顺着我的意思来，我不但替你保密，而且可以让你升职加薪。你的意思是，谁听你的话，你就给谁升职加薪？那当然了，我在社里的位置你应该清楚啊，不客气说。应该是一人之下，万人之上。有一句话怎么说？叫“顺我者昌，逆我者亡”。主编，你这话不止对我江雨桐一个人说过吧？说说说说，这么快就学会吃醋了？行，如此可讲。你看，咱们社里这么多人，我就觉得你最水灵。最聪明。你别看我平时跟他们显得那么亲热，拍拍屁股，摸摸手，那是看得起他们。其实我真心的是喜欢你，这你应该能感受得到，啊，对不对？长官，给我出来社长，不不是你想象的那样，我我跟雨桐就是切磋一下业务，没切磋别的。你说怎么回事？啊，不关他的事儿，是刚才我的手机不小心拨出去了。哎哎，嘿，赵坤、啊，你刚才说的那些都是什么屁话呀？啊？哎呀，我我我我刚才是急火攻心，说话没过脑子。你们大家都听着啊，在商言商的主编说自己说话没过脑子，请你来干嘛来了？胡说胡闹来了，你这主编是不想干了吧？不是，对不起，对不起，社长，我我,我下次一定过脑子。呸，没下次了，绝没下次了。你跟我说对不起有什么用啊？你得为你的言论负责，向全社所有的女性职员道歉。你要不现在马上道歉，要不现在马上给我走人。对，对不起，大点声，听不见。我刚才说了不该说的话，向大家道歉，对不起。我以后会注意自己的言行举止，请大家监督。行了，都工作吧，你给我来一趟。江雨桐，你还来劲了是吧？行，大伙儿来看啊！干嘛？滨海市第一监狱，这是江雨桐的家属发的信，还有家属在坐牢，大家看。想不到吧？江大记者有一个亲属在监狱坐牢。跟我斗，你还嫩点。你去工作啊！去吧，去吧，去吧。去。妈，你今天不是排练吗？怎么了？你有心事儿？就是心里闷得慌，想出来走走。你没事吧？是不是有事瞒着我？剧团里出事儿了，啊？没有。早晨，服装没准备好，排练取消了。伊利亚，好，那你等我一下，我马上就来。
吗？我们跟了快一个礼拜的采访对象，他终于露面了，我得……你赶紧去忙你的，那我不陪你了。忙一会儿自己回家，有事电话啊。这是规定，一分钟也别帮我忙吧。那边走。哎，小姐，您不能拍照，您别拦着我。你别，我们这儿规定，就马上马上就过来了。我们这儿不能拍照，马上就好。哎，对不起，您不能拍照，对不起，您不能拍照，您别拦着我。小姐，你不能拍照。哎，小姐，不要拍照。你干什么？这句话应该我问你们。你个子了不起啊，就会对女人动手。小姐。没有经过别人的允许就拍照是违法的。哎，等一下！不要命了！黑总，小姑娘，你很年轻，有冲劲是好事儿。不过不知道分寸就不好了，林总，我只是想让您知道，我们采访您是有诚意的。诚意就是拿命来挡我的车。华兴集团，前身华兴药厂，面临倒闭之时，时任营销部经理的您力排众议，带领全场走出困境，成功改制上市。一九九七年，固定资产仅有六百五十万元，产值四百六十万元。而到了二零一零年，拥有固定资产近四千万元，产值近二点七亿元，各项经济指标都位于药企前列。您的经营理念是，怀着一颗敬畏之心去做企业、做药品。而我在“敬畏”两个字中看到了一个成功男人对事业背后的解读。我希望通过在商言商的宣传里，将您对企业的理念带给每一个正在创业、正在奋斗的人。因此，我采取了这种贸然的方式。还请您原谅。有意思，张生啊，把周三的行程推迟，两点到三点安排这位。啊，江，我叫江雨桐，叫我小江就可以了。安排这位江记者做采访，不，专访。保证拍出不一样的您。今天我妈过生日，是不是你要亲自下厨呀？那个雨桐，嗯，今天不但是你妈妈生日，家里头还有一个大喜事。什么大喜事？先坐下，先坐下，我慢慢说给你听啊。今天家里头来了一位很重要的人，你待会儿见到他，你不要太冲动。我又不盲目追星，有什么重要的人还冲动？什么大人物啊？你不知道？我我知道什么？其实你早就知道，那个纸条是你扔的。什么什么纸条啊？通知书。你亲爸爸今天出狱。江源可来过了，雨桐，你跟我说实话，你是不是事先知道了？我真的不知道。孩子，孩子，别，你听我说，他现在就在那个房间里。不可能，骗我。只有你一个爸爸，只有你是我爸爸。桂桐，你不能这样想，你，哦，不难过，不难过
，不叫，叫爸爸。他不是我爸爸，我只有一个爸爸。哎，哎。事情是需要你自己去面对的。不管怎么说，他毕竟是你的亲爸爸，他是爱你的，爱我的。这些年来他在哪儿呢？你现在回来干什么呀？你抛弃了我们十三年，消失了十三年，你现在回来干嘛呀？雨桐。你是不是糊涂了？你是不是糊涂呀？我告诉你，说什么我都不会认他了。你把我爸怎么办？他才是我爸，他算什么呀？他不会。你干什么，雨桐？滚、啊！雨桐。为了这么一个人，我告诉你，我不接受他，说什么我都不接受他。哎呀，雨桐，雨桐啊！过去了。不是，不是，不是，你走哪儿去？上哪儿去？这是你的家，不是我的家。不要勉强，勉强什么东西啊？哎呦，你是不是误会了？不是误会，这儿，啊，不该来。不是这么回事儿，不是你看到的这，你看到这一切不是那个样子。你看，你你你你先住下来，你你你你听我以后慢慢解释给你听，这一年一年怎么过来的，包括孩子的事儿什么什么。国强，不用解释。不管怎么说，这些年我感激你，一直照顾着小花，孩子也长大成人了。谢谢，走了。你们。江云，江云，郭强，别追了。他要走，就让他走吧。不对，不对，你等了他这么多年，不就等今天吗？可是他怎么……哎呀！怪我，怪我，小慧真是怪我。我一路上我就要跟他解释，解释我们之间的一个关系。我一路上要跟他解释，他一路上不想听。等他等了十三年呢，就等这一天呢，不能让他这么误会你